esto que ven acá, de acá atrás mío, no es una roca cualquiera, es un meteorito, el primero más grande de América y el segundo más grande del mundo. Hola gente, ¿cómo andan? Hola. Bueno, les contamos que ya estamos en la provincia del Chaco, llegamos hoy al mediodía eh, y vinimos a conocer un lugar que nos recomendó una señora mientras veníamos en viaje, que es donde cayeron los meteoritos. La verdad que no sabíamos que existía este lugar. Sí, la verdad que no. De casualidad estamos acá, sí. Bueno, así que nos vinimos para acá, estamos en Campo del Cielo. Tuvimos que hacer un trecho más o menos entre unos 11 y unos 15 kilómetros, no estamos muy seguros, desde la ruta hacia eh, este lugar que es Campo del Cielo. ¿Cómo estuvo la ruta? Va, camino. Bastante tierra comimos, bastante tierra, sí, está el... se ve que debe llover poco por acá. Sí, la verdad es que nos pasaron unos camiones y dejaron la combi impresionantemente más blanca de lo que ya estaba. Entró tierra por todos lados. Ya estamos acá, así que vamos a recorrer el lugar. Bueno, para ingresar al lugar el costo de la entrada son 100 pesos, que serían 50 centavos de dólar y se hace un pequeño recorrido por un museo que hay, donde te explican bien eh, cómo fueron los hechos, cómo cayeron los meteoritos y todo. Está muy bueno. Ayer cuando nos dijeron que existía este lugar, Hernán estuvo investigando un montonazo y descubrimos que los meteoritos, su composición principal sería el hierro. Así que vamos a hacer la prueba a ver si estos meteoritos son reales o no. Sí. 
¿Qué forma tenemos para comprobarlos? En la combi llevamos imanes para pegar las cortinas, así que vamos a ir a ver, a ver si funciona. De todos los meteoritos que hay acá, este es el más grande. Vamos a la prueba. Mirá, mirá cómo se pega. Y se ve, pero como una bola de, de, de hierro maciza enorme. Uno si lo toca, acá también observo que mirá, si lo llegas a ver, tiene como, como el óxido de un metal que se ha ido oxidando, formando corrosión con el tiempo. Pero es maciza, maciza, de verdad. A simple vista se parece una roca cualquiera. Pero cuando uno se acerca ya le empieza a ver como otro brillo. Y cuando lo toca, sí, es tocar un, un hierro, un hierro, una vigornia es tocar. O un hierro muy, muy macizo, un martillo. Es como tocar un, un martillo igual. Así que vamos a hacer la prueba. No, impresionante. Este es un imán que teníamos de la combi, un imán de neodinio. De los que vienen en la parte de atrás de, de los microondas. Es muy potente este imán. Y se pega pero con una fuerza. Miren, miren. Miren cómo se pega. Y acá, a ver, vamos a ponerlo para que no le mentimos de la parte de abajo. Para que ustedes observen cómo queda. Bueno, este meteorito lleva el nombre de El Chaco. Pesa 37 toneladas y es el único meteorito que cayó acá eh, donde está la reserva. El resto de todos los meteoritos que vamos a ver alrededor de todo el camino son de meteoritos que fueron cayendo en los campos vecinos. Y del otro lado, no sé si se llega a ver, allá atrás de todas las plantas esas es donde cayó este meteorito que lleva el nombre Chaco. Supuestamente el cráter era muchísimo más grande, pero con la construcción del edificio del museo es como que se fue achicando un poquitito más. Esto que ven acá, de acá atrás mío, no es una roca cualquiera, es un meteorito, el primero más grande de América y el segundo más grande del mundo. Ya terminamos el recorrido acá en Campo del Cielo y anoche hablando con la guardaparque desde el lugar, porque pasamos la noche acá, nos recomendó que fuéramos a dos lugares que están muy cerquita. Uno que es donde se ve un cráter donde cayó uno de los meteoritos y el otro que está un poquitito más lejos, será más o menos unos 4 o 5 kilómetros de acá, está el cráter donde cayó el meteorito y el meteorito en el lugar donde cayó. Así que vamos para allá. que se ve acá atrás es el cráter del meteorito que cayó que se llamaba Rubín de Celis. Según lo que dice acá, el piso del cráter está 9 metros más abajo que lo que se ve ahora en la actualidad y fue tapado con sedimentos. Bueno, acá llegamos a el último meteorito, que es este que está acá atrás, que se llama La Sorpresa. Hay más meteoritos para recorrer si seguimos por este camino, pero decidimos que este sea el último. Es donde está el meteorito y el cráter donde cayó el meteorito. Eh, decidimos que sea el último porque este y el que vimos anteriormente fueron los dos que nos recomendó la guardafauna de Campo del Cielo. Así que bueno, 
miren lo grande que es este meteorito. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios si conocían este lugar, si sabían de la existencia de los meteoritos en Argentina y si les gustaría venir a conocerlos. Hasta acá con el video del día de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo tanto como nosotros y no olviden de suscribirse. Nos vemos muy pronto con una aventura nueva. <ríe> chao, chao.